So you have everything you need Поэтому in a new car. Все, что надо, есть в новой машине. But yet the car is not moving yet. Но все равно машина не едет еще. If you want your car to move, если what do you хотите, do? Если хотите, чтобы ваша машина поехала, что надо делать? There are many ways. Да, есть множество okay, способов. You can, you can push. Вы можете подталкивать машину. Push. You can pull it. Можете тянуть ее. Okay, you can put it on the slope and then let it go. Можете ее с горки спустить. But the problem is it will only go downward and not upward. Ну вы только вниз так спуститесь с горки. This happens very often in our ministry in the church. Это часто происходит в служении в церкви. We have everything we need in the ministry. У нас есть все, что необходимо для служения. We have all the program, planning, программы, планы, strategy, стратегии. We have all the good activities. Все хорошие занятия. But many times we use our own human effort, human strength to push and push and push. And sometimes, when it is in a good time, it will move like going on the on the slope. Если хорошее выдалось время, то машина поедет, но только с горки. But that was they were those were not. The best way to make our ministry moving. Лучший способ, как сделать так, чтобы служение задействовало. So we need to ask our brother Shasha, how do you make your car move? Huh? Say it again. How do you make your car move? Ah, надо спросить брата Сашу, как же твоя машина едет? Push. Ты толкаешь? But what do you use? Sometimes he is pushing. Thank you. Of course, you use a key. Конечно, ключ берете. You put in the key and. Вставляете ключ. You. One, two. Зажигаете. Then your car begins to speak in tongues. Потом ваша машина начинает говорить молиться языками. Не так ли? So the moment the car. The engine begins to move. Когда машина заводится, начинает работать мотор. And then you engage the gear. Затем переключаете скорость. You press the accelerator. Жмете на скорость. You maneuver the steering. Затем маневрируете с помощью. And the car will take you to your destination. И машина вас доставляет туда, куда необходимо, в тот пункт назначения. Ah, this is a powerful example. Это очень сильный пример. To our ministry. Очень хороший пример нашего служения. So instead of using our human strength, human Effort to push and push and push. And it is not going very far. And it is not going very far. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us to our destination. And it is not taking us и мы можем получить прикосновение от Бога и активировать свой дух. И затем мы начинаем молиться языками. Когда мы начинаем молиться языками, как говорит Библия, мы молимся духом. Когда мы молимся духом, наш дух начинает вырабатывать силу. И наша миссия начинает двигаться с силой Божьей. Наше служение начинает двигаться с силой Божьей. So we will engage the gear. Поэтому мы переключаем скорость. И есть некоторые средства, которые мы можем использовать в служении. И мы жмем на скорость, жмем на педаль, больше получаем силы. Затем начинаем маневрировать рулем. As a lead, the Holy Spirit lead us, and the ministry will take us to our destination. И служение приведет нас к месту назначения. Ah, to the destiny that God has for us in our ministry. К тому к той судьбе, к той точке, которую Бог имеет для нас. That is by the power, by the leading of the Holy Spirit. Это с помощью силы и водительства Духа Святого. And in the Bible, there is a name for that. Touch the special touch 
Есть ли имя, особое имя, название для такого прикосновения своего Духа Святого, чтобы активировать наш uh, Дух, so чтобы выработать силу электричества в нашем Духе. Библия называет это крещение Духом Святым. Господь Иисус говорит, Don't go away from Jerusalem, but wait until you receive the power that, that my Father has promised. The power from on high. Ah, uh, that is in Luke chapter 24, verse 20, verse, uh, verse 14, Again, you know it. The Lord said. Wait until you receive Ожидайте, the power from on high that my Father promised. Примите силу, которую обещает мой отец. And Acts chapter one, Acts of the Apostles chapter one, verse four and five. Четвертый, пятый стихи. Ah, John baptized you with water. Иоанн крестил вас водой. But in not many days, you will be baптized with the Holy Spirit. Вы будете крещены духом святым. When the Holy Spirit comes upon you, когда дух святой сойдет на вас, you receive power. Вы примете силу. Ah, the, the Lord Jesus named it baptized in the Spirit. That is the Holy Spirit comes upon you, touch you, and you receive power. So Acts chapter 2, they have been waiting and they waited and prayed for 10 days. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came down like Strong wind, как сильный ветер, like tongues of fire, как uh, огонь, fell on each one of them, как пламя, uh, языки огня каждый uh, спустился на них. And they begin, they began to speak with other tongues. И они начали говорить с другим языком. And they were filled by the Holy Spirit. И они были наполнены духом святым. And this whole experience. И весь все это переживание, весь этот опыт, says, Господь Иисус говорит, это крещение Духом Святым. Okay. Хорошо. And this process or this experience, и этот процесс, этот опыт, Господь говорит, что вы будете крещены Духом Святым. И в других частях Эксов Апостола и в других местах книги Деяний мы находим другие имена, терминологии, которые говорят об этом же опыте. Деяния 2 глава, когда Петр объяснял, что это произошло, он ссылался на Ветхий Завет, на обещание Бога из Иоанна. В книге Иоанна 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 Receiving the baptism of the Spirit, Петр объяснял свой опыт переживания, когда он принял Дух Отец обещал излить свой Дух. Также в других частях Дух Святой сошел на них. Бог излил, и Дух Святой сошел. И они приняли Дух Святой. И они были наполнены Духом Святым. Поэтому существуют различные имена. Названия, но все указывают на то же самое событие, на то же самое переживание. Ага. Когда я готовил Несколько лет назад я подготовил занятия, уроки по этой теме, крещения Духом Святым. Я изучал Слово Божье, читал много книг, но это еще меня больше запутало. Потому что есть так много различных названий. So I began to 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 think, to uh, study, 
Я начал думать, начал изучать, что есть изливание Духа Святого. Бог изливает Дух Святой. Что это, когда Дух Святой сходит? Что есть принятие Духа Святого? To be filled by the Holy Spirit. Что значит быть наполненным Духом Святым? I took it as different subjects, И different experience, different incidences. Я как, как будто это разные переживания, разный опыт. And it makes myself more confused. И это э, меня запутало. And больше. as I teach in the classes, и когда я учу на занятиях, it makes the students even more confused. Тогда студенты еще больше сами запутались. And yet nobody knows what is what. И так что уже никто не знал, что есть что, что есть крещение, что есть крещение Духа Святым, что есть наполнение Духом Святым. Я сказал, Господь, пожалуйста, помоги. Я сам думал, что понимаю, на самом деле нет. Но Бог благ. Дайте мне чашку. Я устал. Я жаждал. Мне надо было вода, поэтому я купил бутылку воды. И брат дал мне чашку. Поэтому я лил воду. И хочу пить воду. И когда беру воду, выливаю в чашку и пью, то пришло откровение. Через этот пример Бог сказал мне. И начал я понимать. Вот оно. Что есть излияние Духа Святого, и когда Он сходит, и мы принимаем Дух Святой, и тем мы наполнены Духом Святым. Это одно событие, но это все, если смотреть с разных точек зрения, с разной перспективы. Для этой, drink, для этой бутылки, когда я выливаю эту бутылку, бутылка выливается для этой бутылки, это the она, water, она дает воду, из нее вода льется. The water, the water comes down, comes и вода выходит из бутылки. Cup, а для чашки чашка принимает воду. Принимает, принимает, пока не наполнится водой. И тогда все стало ясно. Это крещение Духом Святым. И Господь говорит, я крещу вас. Крещение нас Духа Святого. Это дело Иисуса. Иисус крестит нас Духом Святым. Это дело Иисуса. И Иисус крестит нас Духом Святым, что делает Бог? Иоанна 2, как Бог изливает, дает с большой силой, с интенсивностью такой. The pouring down of the Holy Spirit was the act of God the Father. Это дело Бога Отца. When Jesus baptizes us with the Holy Spirit, когда Иисус крестит нас Духом Святым, God was working. Бог работает. Он изливает дух на нас. And the moment Lord Jesus baptizes us with the Holy Spirit and Our Father God poured down the Holy Spirit. И когда Господь Иисус крестит, крестит нас Духом Святым, и Отец вливает Дух Святой. В тот, тот же момент, в то же время. What the Holy Spirit did? Что сделал, делает Дух Святой? What? The Holy Spirit came down. 
Он сходит, Дух Святой сходит. Дух Святой сходит сходит на того, кто принимает его. Это шествие, схождение его. So when the Holy Spirit comes down and comes upon the one who receives, so so we begin to receive the Holy Spirit and receive, receive until we are filled by the Holy Spirit. Uh huh. And for those who are the strangers looking around, I mean, those people, non-believers, неверующие, которые смотрят Ah, they begin to. They were amazed. Они удивляются. What is happening? Что происходит? Are they drunk? They they drink too much alcohol. Ah, ah, ah. Они что, пьяные? They were drunk. Что они напились? They were mad. What are they talking about? Чем? О чем это они говорят все? So there were different expression, different names. Поэтому существовали различные проявления и имена, названия. But it is one incident. Но это одно событие. So the the main terminology for this experience. Поэтому основной термин для этого переживания, как Иисус назвал, это крещение in the spirit. Духе. Baptized in the Spirit. Ah, so you may have read uh, many books on this subject. И возможно вы много книг прочитали по этой теме. But try not to be confused by those different names. Но попытайтесь не запутаться из этих разных имен. Да. Understand? Понятно. Okay. Yeah. And uh, in Acts chapter eleven. The apostle Peter, he made a conclusion, a, a very clear-cut and powerful conclusion for this, for this subject, the baptism with the Holy Spirit. So let us turn to Acts of the Apostle, chapter 11. In chapter 10, Peter preached the gospel at the home of Cornelius. Uh, Cornelius. Uh, when he was halfway preaching, the Holy Spirit came down. And all of them were filled by the Holy Spirit and spoke in tongues and prophesied, praising God. And Peter said that they have received the same experience that we have on the day of Pentecost. Петр сказал, они тоже самое испытали, что и мы день Пятидесятницы. So, on the day of Pentecost. Поэтому день Пятидесятницы. Peter and the rest of those 120 people were baptized in the Holy Spirit. Поэтому день Пятидесятницы те люди 120 человек были крещены Духом Святым. And after some time, Peter went to the house of uh, Cornelius. И в один момент when he was preaching, Петр попадает в дом Корнилия. Он проповедует. Them, Дух Святой сходит, наполняет их. И Петр говорит, они приняли то, что мы приняли. То же самое. То же произошло. И после этого Петр вернулся в Иерусалим и был в встрече с этими церковными лидерами. И потом Иерусалим Петр and идет, he made a встречается с лидерами церкви в Иерусалиме. Когда же начал я говорить, Peter said to the church leaders он сказал in Jerusalem, церковным лидерам, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as He had come on us at the beginning. Then I remembered what the Lord had said. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Когда же начало говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил. Иоанн крестил вас водой, а вы будете крещены Духом Святым. So the answer is very clear-cut and 
directly to the point. Поэтому ответ очень ясный, очень точный. Ah, to Peter, the, pen, the, 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 the experience on the Pentecost day, when they were filled with the Holy Spirit and spoke in tongues, and the experience uh, for those people on, in the house of Cornelius, when Peter was preaching, the Holy Spirit came down, filled them, and they spoke in tongues, с, с, с обитателями дома Корнилиями тоже Петр проповедовал, и на них сошел дух, и они начали говорить языками. Peter said, I remember what the Lord said. Петр сказал, я помню, что Господь сказал. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. А вы будете крещены Духом Святым. Ага, so this is the answer. What is baptism with the Holy Spirit? Это ответ на то, что есть крещение Духом Святым. Holy Spirit comes upon you. Когда Дух Святой сходит на вас, and you begin to speak in tongues. Наполняет вас и вы начинаете молиться языками. Ага. If you want to ask, why, why God wants us to speak in tongues? Если вы хотите спросить, почему Бог хочет, чтобы мы молились языками? In First Corinthians chapter fourteen. Corinthians fourteen, verse two and four. Второй, четвертый стихи. When we speak in tongues, we are not speaking to people. Мы не молимся людям. Because no one understands. Потому что никто не понимает. No one understands, but why God wants us to speak in tongues? Но никто не понимает, почему Бог делает так, что мы молимся языками. And Paul says we are speaking to God. И ответ что мы молимся Богу. Мы говорим Богу, тайны, Богу. Но никто не понимает. И также 1 Коринфянам 14.4 Когда мы молимся языками, мы назидаем себя. Now this is the question. Такой вопрос. When we speak in tongues, we do not understand. Мы сами не понимаем. And no one understands. И никто не понимает. So how? How is it that when we speak in tongues, we can be edified? Когда мы молимся языками, мы получаем наждание. Encouraged. И ободрены. Being built up, strengthened, empowered. И до нас сила. Ah, so many questions, and, and many people ask this question. Поэтому многие люди задают этот вопрос. What does it mean? Что это означает? So, what do you say? Поэтому что вы скажете? I mean, <laughs> but, <laughs> but. <laughs> I speak in tongues, and you don't understand. No, I am a little sick, and you don't understand. And yet, the Bible says, when we speak in tongues, we are edified. Однако, как Библия говорит, мы все языками мы назидаемся. How can it be? Как это возможно? How can it be? Как это возможно? So, what's the answer? Because your spiritual uh, man is being edified. Spiritual man. Being edified. Uh -huh. Okay. In Galatians chapter five, verse twenty-five. We live by spirit. We also walk by spirit. We also walk by spirit. Or work, work by spirit. Также работаем по духу. Which mean we receive the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in us. The Holy Spirit in us is not only sleeping. Он не только спит внутри нас. Nothing to do. Ничего ему делать. But the Holy Spirit in us, He wants to work. Он внутри нас, Он хочет работать. He wants to work. Он хочет работать. So, how do you let your the Holy Spirit inside you поэтому come out and work for you? Поэтому как вы позволяете тому, чтобы Дух Святой из вас выходил и работал? Right? У вас у вас есть Дух Святой, да? Holy Spirit is inside. Okay, now please, Holy Spirit, I know, I know you are inside me. You have been 
here for so many years. Ты так много лет внутри меня. Now the Теперь Bible says you have to Библия come out and work. Теперь ты должен выйти so и работать, please, пожалуйста. Please, пожалуйста. Come. Выходи. Work. Работай. How do you make the Holy Spirit come как and work? же вы заставите Духа Святого выйти и что-то сделать? Работать через вас. Библия говорит, ходите в Духе. Живите по Духу. Давай. Как? Why to why to order anything to God or why to uh, force God? He's doing whatever he wants. Okay. God is doing what God okay. wants. We don't uh, <laughs> he, Okay. It's his interest, not ours. Yeah. The the question is because the Bible says we receive life by the Spirit. Also she says praying. And yeah. Holy Spirit in Дух, us. Мы принимаем жизнь, и Дух Святой внутри нас. And the purpose for God to put the Holy Spirit in us. И Бог вложил new life. Дух Святой внутри нас. And the Holy Spirit is living in us. Дать жизнь нам, и он живет внутри. The Holy Spirit естественным образом. Should also be working. Он также естественно работает. Instead of sleeping. А не спит. Ah, she. Ah, I mean the Holy Spirit. He. Он. Very naturally. Естественным образом. He should be. Должен working. Работать. But in fact, no. he is not working. Он в действительности он не работает. And the Bible says, this Bible, this word of God, it says, walk говорит, by the Spirit. Идите по духу, ходите по духу. Ah, as human being, we do not know how, how to let the Holy Spirit in us. И как uh, человеческое создание, мы не знаем, как work. заставить Дух Святой выйти, проявиться и работать. Okay. We are as human being. We are мы. body, soul, and spirit. И мы человеческое создание, тело, душа и дух. So we know how to work with our body. И мы знаем, как работать с нашим телом. Use our hand, our legs, our eyes, our nose, our mouth, our ear. We know how to work with our physical body. Мы знаем, как использовать физическое тело. And we also know how to work with our soul, our mind. Также знаем, как работать с нашей душой, мозгами, эмоциями. Our willpower that belongs to our soul. Это сфера нашей души. Ah, so body, soul, and spirit. Тело, душа и дух. But most of the time, only the body is working and the soul is working. И душа работает. But what about the spirit? Как насчет духа? Our spirit is not working. Дух не работает. Of course, we know our spirit gives us life to Конечно, keep us. Мы знаем, дух Святой дает нам жизнь, чтобы мы продолжали жить. But the, ho the Holy Spirit is not really actively working. Но дух Святой на самом like деле не работает активно, как, как мы это делаем like своими руками, our working with our mind, или our мозгами. Uh, the soul. В душе. We our body works every day. Our soul works every day. Uh, every moment тело, of the day. Тело работает, душа тоже действует каждый раз. Момент. But our spirit. На наш When дух. was the last time you know that your spirit is working powerfully? Uh, когда было последний раз, когда вы знали, что дух это очень сильно действовал? No, God has a way. God has a way И for us. Бога есть способ для нас. Ah, so that we do not only can work with our body, work with our soul, we can also work with our spirit. Мы смогли не только своим физическим телом действовать с душой, но и духом своим, духом Божьим. When we talk about walk by spirit, и когда мы говорит говорится и ходите по духу, it is not only by Holy Spirit. Это не только по духу святому, ну, жить духом святым, но нашим духом, который мы приняли святой дух. Combined with our human spirit, we become a born again, new life, spirit filled life. So we walk by spirit is together our human spirit together with the Holy Spirit. Наш человеческий дух вместе живет с духом Божьим. So we can work, we can walk by spirit. 
И поэтому можем ходить по духу. God has a way to make it easy for us. И Бог есть способ, как это сделать легким для нас. И мы можем ходить по духу всякий раз, когда захотим. That is by speaking in tongue. Это посредством молитвы. The moment you speak in tongue, what are you doing? Говорить языками. Когда вы молитесь языками, что вы делаете? Praying. Okay. Praying, but not with your mind, with your. Не своим мозгами. The Holy Spirit leading. Okay, so when we pray in tongue, our spirit prays. We are doing something with our spirit. Our spirit begins to work. 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 God empower our inner man by the working of the Holy Spirit in our spirit. Yeah, so we pray in tongues. Holy Spirit generates His power in our spirit man. So when we Speak the word of God. We speak with authority. Power comes through our hand from our spirit. That is how we begin to walk in spirit. How we begin to work in spirit. There are things that we can do with our hands. Есть некоторые вещи, что мы делаем своими руками. And there are things that we can do with our mind. Некоторые вещи своими мозгами. But there are also things that we cannot do with our hand, neither with our mind. But there are things that we have, and only can be done by the Spirit. And only can be done by the Spirit. Ah, to cast out demons. You cannot use your your hand to beat the evil spirit. You cannot use your hand to beat the evil spirit. You cannot use your hand to beat the evil spirit. You cannot use your hand to beat the evil spirit. You cannot use your hand to beat the evil spirit. You cannot use your hand to beat the evil spirit. You cannot use your hand to beat the evil spirit. Ментально какие-то манипуляции, But чтобы им управлять. Но вам следует использовать силу Духа Святого. Ah, чтобы с властью и приказывать, чтобы Дух убирался, нечистый. И вы должны начать с молитвы языками. Чтобы вы могли Walk by spirit. To do things by spirit. Ah, so that's why God wants us to speak in tongues, to pray in tongues. Because the moment we pray in tongues, our spirit begins to work actively, ah, not passively, ah, sleeping, but actively get up and work. Он поднимается, работает. Это единственный способ. С помощью молитвы языками. Мы применяем. Мы поступаем в духе. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше физическое тело было сильным, что вы делаете? Экзорсайзен. Morning exercise. Okay, there are many things that you can do. Много чего можете делать. Exercise and what else? Упражнения, что еще? Eating, eating. Eat. Кушать. And sleep. Спать. What? Vitamins. Vitamin. Yeah, taking vitamins. Yes. Okay, you eat. You exercise. You rest. You rest. You go to take shower. Принимаете душ, ванну. You go to toilet. Туалет ходите. To make yourself healthy. Чтобы оставаться здоровым. Not only this. И не только это. A healthy person. Здоровый человек. He's not only eating, exercising, sleeping, taking shower, going to toilet. Принимает душ, ванну, туалет ходит. Yeah, you do these five things. Мы делаем эти пять действий. You are healthy. И вы здоровы. But 
A healthy person на здоровый человек also has to go and work. также должен идти на работу. If you don't work, Если вы не работаете, you only eat and sleep только кушаете, and exercise спите и упражняетесь, идите в туалет и, и моетесь, но вы не работаете, что с, с вами что-то не так. Okay, this is for your physical body. Это для вашего физического тела. If your, you want your mind, your soul to be healthy, Если вы хотите, чтобы ваша душа была здоровой, What do you do? Что вы делаете? You also eat. Тоже кушаете. You receive education. Принимаете you образование. You receive knowledge. Is eating. Знания, информацию. Ah. Кушаете. Taking это. in information. Убираете информацию. And then you exercise. You use your brain. И затем используйте свои мозги. You train your brain doing mathematics. Тренируйте свои мозги математикой. Ah, изучайте, science. Изучайте другие науки. To sharpen your mind. Uh, застряйте свой ум, оттачивайте. Okay, you eat, you exercise. Кушайте, упражняйтесь. And you enjoy nature. Наслаждайтесь природой. You enjoy music. Музыкой. Ah, you have rest. You have to rest your mind. Ah? Ah, rest. Также your mind needs отдыхайте rest. своими мозгами. Мозги Otherwise тоже нуждаются you, you, you в покое. Mad. В, отдых, в отдых, иначе сойдете с ума. Ah, you need to clean your Mind, your soul. Вам нужно свою душу прочищать, свои мозги. Ah, so your, your mind, your soul need to go toilet, take shower. Тоже okay. ваши мозги <laughs> должны ходить в туалет so и your, принимать душ. Your soul, your mind become healthy. И поэтому ваша душа, ваши мозги разум становятся тоже здоровым. So in the same way, таким же образом, your body, тело your ваше, soul, ваша душа, your spirit, ваш дух. Okay, you want to be healthy, you eat. Быть здоровыми, вы кушаете. So, your spirit also eat. И ваш дух тоже кушает. What does your spirit eat? Что кушает наш дух? Word of God. Hmm? The word of God. Word of God. Слово Божье. Word of God is a bread of life for Слово our spirit. Слово жизни для нашего духа. Ah. So, how much do you eat every day in order to survive? И сколько вы кушаете каждый день, чтобы выжить? Not only to survive, but to become strong and healthy. Не только выжить, но чтобы сильным укрепиться, стать сильным укрепиться. For your physical body, you eat a lot, five times a day. Для физического тела вы много кушаете пять раз в день. All kinds of foods. Всевозможную еду. But your spirit. Но ваш дух. Every day. Каждый день. Eat a little bit, a small teaspoon. Чайную ложку. Sweet. О, как приятно. A little bit, a few verses. Немного стихов, пару стихов. That's why our spirit is weak. Поэтому наш дух слабый. Powerless. Бессильный. Because we do not eat enough. Потому что мы не кушаем достаточно. Ah, so man shall not live by bread alone, but by every word from the mouth of God. Поэтому человек живет не только хлебом, но всяким словом из уст Божьих. So every day our spirit needs a lot of the word of God. Поэтому каждый день наш дух нуждается во множестве слов so от Бога, чтобы дух наш satisfy. был удовлетворен. Mm. In the Old Testament, in the where Psalms or Proverbs, the word of God is like honey to the soul, to the spirit. Слово Божье как мед для нас. Ah, so our spirit desires. Наш so дух take in желает the word of God in great abundance. Слово Божье. Our spirit needs the word of God. Наш дух нуждается в слове Божьем. Ah, Lord Jesus says. Господь Иисус говорит. The word of God Слово is Божье. life, жизнь and spirit. И дух. It nourishes our spirit. Он питает наш дух. Empower our spirit. Дает силу нашему духу. Okay. So, as ministers of the word of God, и как служители Слова Божьего, ah, we need to equip our spirit, нам нужно not only our mind with the word of God, but our spirit with the living word of God. Питать наш дух mm. с помощью okay? we eat a lot. живого Слова Божьего. Мы кушаем много. And then we exercise. We need упражняемся. Нам нужны упражнения. Ah, the best exercise for our spirit is to pray in упражнение для духа это молитва языками. In Ephesians chapter 6, verse 18, uh, uh, Paul was talking about spiritual warfare, fighting with the power of darkness. 
And the power is the word of God, the sword of the word of God. И сила с этого меча. And then Божьего. pray in spirit all the time. И также постоянно verse молитесь. 18, chapter 6, verse 18. В 18 стихе. Pray in spirit all the time. Постоянно молитесь духом. Day and night. День и ночь. Every moment available. Каждый момент. Then you keep on praying in tongues. Продолжайте молиться. Ah, so for many years I learned to do this. И многие годы я учился этому. Sometimes I suddenly find myself, hey, I'm Иногда. praying in tongues. And without knowing, very naturally, I am praying in tongues. Стою где-то и молюсь или еду где-то, веду машину, молюсь языками. It becomes very natural. Это стало что-то естественным, стало привычкой. I pray in tongues. Я молюсь языками. Praying in tongues becomes part of our life. Part of our nature. Нашей жизни, нашей Because природы. We are, when we are praying in tongues, we are communicating with God through the Holy Spirit. When we pray in tongues, the Holy Spirit leads us, guides us. We are living in the presence of God. We are building up a spiritual atmosphere around us. И созидаем атмосферную духовную атмосферу вокруг. Our spirit together with the Holy Spirit generating life and power in us. Generating the presence of God in us. А также присутствие Божье в нас и вокруг нас. Generating the anointing for ministry. Помазание для служения. And because the Holy Spirit is become so closely fellow, having fellowship with us. Потому что Дух Святой настолько близко общается с нами. We become acquainted. We become good friends with the Holy Spirit. Мы становимся друзьями с Духом Святым. Дух Святой может говорить с нами каждый раз. Can give us signals and messages any time. И может давать нам сигналы, какие-то слова каждый день. And by having constant fellowship relationship with the Holy Spirit, когда у нас постоянное общение с Духом Святым, когда мы молимся языками. We can get used to the way the Holy Spirit works in us. We can understand the feeling of the Holy Spirit. Ah, we can understand the way He communicates with us. So every time when I uh, minister during the meetings, So as I scan through the congregation with my eyes, I look around, and then I feel that the Lord is touching a certain person. So I call, oh sister, please come come up here. Why well, I ask her to come up here? I didn't know what to do next. Я не знаю, что делать дальше. Что дальше делать? Молиться о чем? Okay, she comes and stands in front of me. Выходит, становится передо мной. I I keep on waiting upon the Holy Spirit. Я продолжаю ожидать Дух Святой. And I look at her. И смотрю на нее. Sometimes I see words. Иногда я вижу слова. Sometimes I have some certain kind of feeling. Иногда какое-то чувство возникает в моем духе. As I am more get more and more acquainted or more and more Are familiar with those kind of spirit. Больше, больше я знакомлюсь с этим духом. So in a very short moment, I can pick up the feeling of the Holy Spirit. И за короткое время я могу ощутить это чувство. The desire of the Holy Spirit. Духа Святого, Его желание. And then, and then I begin to speak words. И затем начинаю говорить слова. Words of knowledge, words of wisdom, слова мудрости, слова знания, пророчества. Для тому человеку. Ah, so it takes our Constant relationship with the Holy Spirit. Поэтому для этого необходимо наше постоянное взаимоотношение с Духом Святым. The gift of the Spirit can come very naturally. Духа Святого могут приходить вполне естественно. Ah, this is the next thing we are talking about is the gift of the Holy Spirit. И дальше мы будем говорить о дарах Духа Святого. So before exercising and moving in various gifts of the Holy Spirit, прежде чем двигаться, применять различные дары Духа Святого, we need to nurture, мы должны питать, созидать our constant personal, deep, strong relationship with the Holy Spirit. Глубокие отношения с Духом Святым. 
By reading the word of God. Посредством uh, Слова Божьего чтения. Reading the word of God helps us to know the heart of God. Uh, чтение Слова Божьего помогает нам знать истинное Слово и сердце Его, сердце Бога, Его обетование. The word of God be, become many times become the material, the raw material for the Holy Spirit to work. Слово Божье часто становится этим сырьем для того, чтобы действовал Дух Святой. Ah, the Holy Spirit speak to our spirit by using the word of God. Говорит к нашему духу, духу посредством того, что говорит через слово Божье. So you need sufficient words of God in your spirit, so that нужно достаточно слова Божьего в нашем духе, material, building material, чтобы для духа было достаточно строительного материала или сырья, to bring revelation to you, чтобы давать вам откровение. And you need to и вы должны get used to the feeling привыкнуть к ощущению когда Дух Святой ведет, направляет вас и дает откровение вам. И вы знаете, что это за чувство. И вы, когда такое ощущение приходит, вы знаете, что Дух Святой хочет сделать что-то. И Дух Святой хочет сказать что-то. This feeling of this experience may be different from person to person. И эти переживания могут быть разные у разных людей. So you need you need to get used to your own. И вы должны привыкнуть к вашему. The 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 way how the Holy Spirit привыкнуть к тому, как communicate with you. Ваш дух Святой общается с вами. Amen. Time to rest.